April 2021 question paper ல இருக்கிற டூ மார்க்ஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரைட் த ஃபார்முலா ஃபார் நியூட்ரன் ராப்சன் மெத்தட் ஸோ ஃபார்முலா மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க வேறு எதுவுமே கேட்கல ஸோ ஃபார்முலா கேட்டால் நம்ம அதை மட்டும் எழுதினா போதும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னோட ஆன்சர் எக்ஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் என் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் டிவைடட் பை எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் என் ஸோ ஃபார்முலா மட்டும் கேட்டதுனால நான் வந்து நியூட்ரன் ராப்சன் மெத்தட் எஸ் அப்படின்னு போட்டு இந்த ஃபார்முலா மட்டும் எழுதுனா போதும் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் நேம் த மெத்தட் ஆஃப் த இன்டர்வல்ஸ் ஆர் அன்ஈக்குவல் ஸோ என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் அன்ஈக்குவல் இன்டர்வலாக இருந்ததுன்னா என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதோட ஆன்சர் வந்து லெக்ரான்ஜஸ் இதெல்லாம் ஒரு ஒன் வேர்டு ஆன்சர் மாதிரி தான் இருக்குது லெக்ரான்ஜஸ் இன்டர்போலேஷன் மெத்தட் ஏன்னா நமக்கு நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்ட் பேக்வேர்ட் இருக்குது லெக்ரான்ஜஸ் இருக்குது இதில் லெக்ரான்ஜஸ் தான் அன்ஈக்குவல் மெத்தட் அன்ஈக்குவலுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ கீழே வந்து அன்ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஸோ இதுதான் செகண்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர் தேர்ட் கொஸ்டின் டிஃபைன் எய்கன் வெக்டார் இப்போ இருக்கிற நம்ம கரண்ட்டு சிலபஸில் நமக்கு எய்கன் வெக்டாருன்றது எக்ஸ்க்ளூடட் அதனால் தேர்ட் கொஸ்டின் நமக்கு கிடையாது ஸோ அடுத்தது ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்கு போகலாம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஸ்டேட் கேலி ஹாமில்டன் தியரம் ஸோ கேலி ஹாமில்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் தேர்ட் கிடையாது ஃபோர்த்து கேலி ஹாமில்டன் தியரமோட ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எழுதணும் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இது ஒரு சிங்கிள் லைன் தான் எவ்ரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ எவ்ரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஏன்னு எழுதலாம் இல்லை எழுதலைனாலும் பரவாயில்ல எவ்ரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஏ சாட்டிஸ்ஃபைஸ் இட்ஸ் ஓன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்வேஷன் இவ்வளோதான் இதுதான் அதோட ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்க யூசஸ் கேட்கல அதனால நம்ம யூசஸ் எழுத வேண்டாம் அவசியம் கிடையாது அண்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்கு வாங்க ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் சிமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ரூட்ஸ் தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷனும் நமக்கு இந்த தடவை இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இருக்கிற சிலபஸில் வந்து எக்ஸ்க்ளூடட் அதனால் அந்த கொஸ்டின் வேண்டாம் நமக்கு கிடையாது அது அடுத்தது சிக்ஸ்த் கொஸ்டினும் நமக்கு கிடையாது இரு இரேஷனல் ரூட்ஸும் நமக்கு கிடையாது அண்ட் செவன்த் கொஸ்டின் செவன்த் கொஸ்டின் இட்ஸ் அ ப்ரூதட் கொஸ்டின் ஸோ காஸ் ஹெட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் ஹெட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணோம் காஸ் ஹெட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் எப்படி எழுதலாம்னா இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இது வந்து உள்ளே எழுதுனது காஸ் ஹெ காஸ் ஹெச் எக்ஸோட வேல்யூ இப்போ காஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிட்டோம் மைனஸ் சைனுக்கான வேல்யூ இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒன் வர் தான் நம்ம செக் பண்ணணும் ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஒன் பை ஃபோரை காமனாக வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா சம்திங் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா இ பவர் டூ எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் அதை இ பவர் டூ எக்ஸ்னு எழுதலாம் அடுத்த டேர்ம் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்ன்றது இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏபி ஸோ டூ ஏ பி இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ நடுவில் மைனஸ் இருக்குது அங்கேயும் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் டூ ஏபி மட்டும்தான் மைனஸில் இருக்கும் நான் வெளியில் இருக்கிற மைனஸை உள்ளே கொண்டு போகும்போது என்னோடய ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆயிரும் என்னோடய பி ஸ்கொயரும் மைனஸ் ஆயிரும் என்னோடய டூ ஏபி மட்டும் ப்ளஸில் இருக்கும் டூ ஏபி இப்போது இ பவர் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இ பவர் டூ எக்ஸ் கேன்சல் இந்த டேர்ம் இந்த டேர்ம் கேன்சல் வெளியில் ஒரு ஒன் பை ஃபோர் இருக்குது உள்ளே டூ அண்ட் டூ அப்படின்றது ஃபோர் இன்ட்டூ இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் தான் ஒன் பை இ பவர் எக்ஸ்னு எழுதலாம் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஃபோரும் ஃபோரும் கூட நம்ம கேன்சல் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இது ஒரு ப்ரூவ் தட் கொஸ்டின் நம்ம ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எயித் ஒன் இட்ஸ் அ டெஃபினேஷன் டிஃபைன் ஹைப்பபோலிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அது ஒரு டெஃபினேஷன் ஸோ ஹைப்பபோலிக் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன் த ஹைப்பபோலிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் 
analogs of in the word rumba important analogs of the circular function nama circular la nda nama vandu hyperbolic ku maathi eldirpo so circular function or trigonometric function is the in the hyperbolic order definition so in the moon word kandipa arukono the hyperbolic function is the analogs of circular function or trigonometric function the eighth one order definition add to the ninth ninth enna kuduthirukanga paranga state leibniz theorem so leibniz theorem oda statement mattum namakku eludhna podu namakku syllabus la proof kadaiyadu statement mattum da irukku so adoda statement paakalam let y is equal to u comma v rendu term be the function where u and v are functions of x so idha adoda statements then nth derivative is given by nth derivative is given by y n is equal to so y n ka na term da nama leibniz la eludrom first one n c not u n v abdin irukum adutha term eludumbodu n c 1 nu maarom u n n irukirathu oru term reduce aayi n minus 1 and v 1 suffix la 1 nu vandirukum next eludumbodu paarenga ellame 2 a irukum n c 2 u n minus 2 v 2 அப்படினு இது வந்து and so on என்னோட nth term எழுதும்போது n c n u n ல ஆரம்பிச்சி last term எழுதும்போது எனக்கு u u not அதுதான் u னு எழுதுறோம் u into v suffix n v வந்து 1 ல ஆரம்பிச்சி 0 ல ஆரம்பிச்சி n ல முடியும் u வந்து n ல ஆரம்பிச்சி reverse ல போய் u ல முடிஞ்சிருக்கும் so இந்த equation தான் இதுல ரொம்ப important நம்ம எழுதி இருக்கறோம்ல இந்த equation தான் leibniz ஓட statement ல வர equation so மேல இருக்கிற லைன் வந்து நீங்க own words ல கூட எழுதலாம் இந்த equation கரெக்ட்டா எழுதணும் so this is leibniz அடுத்து 10th question பாருங்க if y equal to e power ax find yn so ஒரு function கொடுத்திருக்காங்க அந்த function க்கு நம்ம வந்து nth derivative கண்டுபிடிக்கணும் so 10th question ல என்னோட function y equal to e power ax y n அது கண்டுபிடிக்கணும் first y1 first differentiate பண்ணும்போது e power ax differentiate பண்ணா e power ax into a திருப்பி இதை differentiate பண்ணும்போது a e power ax அப்படியே இருக்கும் differentiate a அப்படியே இருக்கு e power ax differentiate பண்ணா e power ax into ஒரு a திருப்பி பண்ணும்போது இன்னொரு a வரும்ல a இப்போ a வை multiply பண்ணா a square e power ax திருப்பி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒய் த்ரீ பண்ணும்போது ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கும் இ பவர் ஏஎக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இ பவர் ஏஎக்ஸ் தான் இன்டூ ஏ ஸோ மொத்தமாக ஏ க்யூப் இ பவர் ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு எழுது ஸோ இங்கே இங்கே ஒன்னாக இருக்கும்போது இங்கே பவர் ஒன் இங்கே டூவாக இருக்கும்போது என்னோட பவர் டூ இங்கே த்ரீயாக இருக்கும்போது என் பவர் த்ரீ அப்போ எனக்கு என்னாக இருக்கும்போது என்னவாக இருந்திருக்கும் என்னோட ஆன்சர் ஸோ ஒய் என் இஸ் ஈக்குவல் டு a power n இருந்திருக்கும் a power n into e power ax இதுதான் டென்த் கொஸ்டின் இப்போ லெவன்த் கொஸ்டின் பாருங்க லெவன்த் கொஸ்டின் ரைட் த கார்டீஷியன் ஃபார்முலா ஃபார் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சரும் நமக்கு இந்த தடவை உள்ள சிலபஸில் இன்க்ளூடட் கிடையாது எடுத்துட்டுருக்க ஸோ அந்த கொஸ்டின் நமக்கு வேண்டாம் அண்ட் டென்த் கொஸ்டின் ரைட் த எக்ஸ்ப சாரி டுவெல்த் கொஸ்டின் ரைட் த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் சைன் அண்ட் தீட்டா ஸோ டுவெல்த் வந்து ஃபார்முலா தான் அது சைன் என் தீட்டாவோட ஃபார்முலாவை அப்படியே எழுதிக்கலாம் நம்ம இட் இஸ் என் சி ஒன் காஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தீட்டா சைன் தீட்டா மைனஸ் என் சி த்ரீ காஸ் பவர் என் மைனஸ் த்ரீ தீட்டா சைன் கியூப் தீட்டா ப்ளஸ் என்ஸ் ஒன் ரெண்டு டேர்ம் எழுதுனா போதும் ஆன்ஸ் ஒன் போட்டு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் 